z Lasu Szackich przez te bagna dostaliśmy się na Lubelszczyznę pod Ostrów Lubelski. Ja we wsi stacjonowałem maśluchy i tam już tylko były wypady po żywność do poszczególnych miasteczek, aby zdobywać prawda, pożywienie dla jednostki. Ja tak w ten sposób do, czekałem 20 lipca i 20 lipca 1944 roku otrzymam rozkaz stawienia się do Warszawy, a przedtem jeszcze yy, skompania warszawska yy, dostała urlop i 90% yy, żołnierzy z tej kompanii yy, udało się do Warszawy. Co, yy, także yy, później w losy właśnie w powstaniu ja spotkałem yy, yy, wszystkich kolegów z kompanii warszawskiej już w batalionie Czata 49. A ja 20 lipca przez Lublin, na punkcie kontaktowym w Lublinie, dostałem papiery znowu i wróciłem do Warszawy. No i w ten sposób dalsze losy tu już w powstaniu, prawda. Po wojnie myśmy bardzo prędko, chyba to jak już tak troszeczkę nastąpiła odwilż, to gdzieś w latach 60. Ja już po, po, powstawały środowiska, był zespół środowisk przy Związku Bojowników o Wolności i Demokrację. No i wtedy, jak już byłem w, do, do Warszawy, przyjechałem i wtedy już mogłem działać społecznie od 1964 roku już tutaj w Warszawie. Myśmy absolutnie nie rozróżniali, bo przecież dużo kolegów to stało się do drugiej Armii Wojska Polskiego, brało udział aż do Berlina. Właśnie porucznik Górka Grabowski Zając był bardzo ciężko ranny pod studzienkami. Miał w głowie i był uznany za nieżywego. Do wstawione miało tak platynowo jakieś blachy, czy nie wiem już jak to tam było. Także mm, wielu się odznaczyło bohatersko naszych żołnierzy. I później u, u nas było środowisko właśnie z, z, z zespole środowisk, który też kolega z powstania prowadził przy Zbowidzie. Nie, nie, nie rozróżnialiśmy specjalnie, prawda, kto jak, naturalnie jeżeli by się jakiś miał splamić, no to nie był tolerowany, ale, ale, ale na ogół wszyscy dzielnie walczyli przecież, to ich braterstwo broni było silniejsze i utrzymywaliśmy kontakty z wszystkimi, absolutnie z wszystkimi. Ci, co znaczy mieli możliwość przyjazdu do Warszawy i kontaktować się. Tak, to były bardzo trudne czasy. Kiedy się organizował okrąg wołyński, to były bardzo trudne rozmowy. Jedni chcieli, żeby być oddzielnie, prawda, bo powstał ten okręg, samodzielny okręg. 27 Wojski Dywizji przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tam był Andrzej Szupański, bardzo jeden z młodszych, długi czas prowadził to. Organizowania było bardzo, bardzo były zjazdy 27 były bardzo koleżeńskie. Zawsze to prawie w Rembertowie, bo taki był nasz kolega, a mój sekretarz Władysław Filar. Historykiem został, pisze bardzo dużo książek, jego jest wydanych. On, on, on najlepiej wie, zna całą historię, bo on z, y, ze strony hi, y, historycznej to wszystko na, do, oparte na dokumentach. Burza na Wołyniu przecież tak pie, pie, opisywał bardzo dokładnie, szczegółowo to książka wydana.